，小心，快走吧，快快快走吧，同志们，注意身边，准备出发。哎呀，别吓着我，我自己会走。我们给延安待了十十三年，还是你说的对，我们放弃延安是为了大踏步的向前进。我们要用一个延安换取一个新中国嘛？看来从今天以后啊，我们就要带着大家钻山沟沟，钻羊皮袄袄，跟胡松南的部队捉迷藏喽！啊，我们一定要保存自己的实力啊！让他们找不到我们，而我们呢，想什么时候打他们，就慢慢的消灭他们，一口一口把他们吃掉。我们多拖住他们一天，多吃掉他们一口，我们呢，就能为其他战场上减轻一部分压力啊。到那个时候，我们转手反击，让全国各大战场一起反攻，一起进攻，彻底打垮蒋介石的部队，建立我们的新中国呀！出发，好，大家。上车出发！出发！长官，嗯，刚刚裴昌会主任电话让我告知您，整编幺六七旅已经攻占延安宝塔山，是否即刻向校长报捷？先不忙着，长官，我们很快就要拿下整个延安城了。这就像三国里说的，钟会取西蜀，是开国之功。可我看着是空城计这一段，你不觉得我们这一仗打的有点不对劲儿？吾窑铮铮之旗，无极堂堂之阵。毛泽东书完兵法，周恩来又熟知我们黄埔的风格，咱们还是要从各方面做好准备。最可怕的就是这个。毛泽东这个人物，我是七分恨他，又有三分的佩服。他不拘泥于教条，难之如鹰，动如雷阵，随机应变。无人可比，王让你们给我背了这么多书，我是一本都没看下去。毛泽东的兵力虽然没有我多，今天如果叫他演了空城计，这以后就很难找到他，更何谈消灭他。这份前进指挥部电报是裴昌会调动各师的命令，咱们赶紧发回延安，一个小时以后再给他发到各师去。这事儿压一个小时没问题，频道不差，军情积压，各军兵种各把小时的耽误，只能怨他们自己了。行，用我那台发给家里。立即把这份译好的电报送一份给西北野战军的彭德怀司令员，再送一份给其中勋副政委。是。担心的事还是发生了，毛泽东真的给我演了一出空城计呀、啊！无论如何，我们也算是占领了延安，这也算实现了校长多年的宏愿。共党的首脑机关已经消失，一个共党的头头脑脑的人都没抓住。我好像校长交代啊，他们会不会破防？不，他们一定还会在陕北。小文
，我要亲自拟电文给校长，报告整编一师，整编一旅，率先夺取延安。报告首长，这是中设部得到的敌人前进指挥部发给下面各师的调动电报，第一时间发给了我们。敌主力已被吸引往安塞方向。那么，咱们就该在他的侧翼做文章。清华编，哎哎，刚才四点和五点，咱们往南京发的两条报捷的消息，都是吹牛。但这整编第一师第一旅，可是进了延安了呀？本来先进到延安城门口的是整编九十师。可是胡宗南下了道命令，说先进入延安的部队必须是整编第一师第一旅，所以九十师只能给人家让道了呀。这不是一物战机呢吗？怪不得总是斗不过他们。是我们。这胡宗南，这胡宗南就是想让自己的部队，自己起家的部队。独享战功，国民党这些年内斗的戏码什么时候挺过来啊委座亲自回电嘉奖。哎，这份电报，我得亲自送一趟吧？啊？哎，想去看戏？太可恶！这么好的热闹，我能错过了吗？我先去一趟啊。嗯。这是朱德办公的那个。周恩来在这儿办公。报告胡长官、盛长官、蒋委员长来电。是你来送的电报。我军推进神速，各路军情太紧，机要员都在忙着。而且，这是蒋委员长对胡长官的嘉奖，属下实在不敢耽误。看来，你送来的是个好消息。你叫什么名字？属下赵云飞。他是抗战殉国的滇远将军的公子，之前在重庆保密局公职，为了此次延安围剿之战。连混都不接了，代为党国效力。前卫抗战，后卫剿共。胡长官也一直未婚，实乃我党国军人之楷模。属下只不过是追随胡长官的脚步而已。<笑>你看看，你看看，现在年轻人的觉悟，哎，好。下边是什么？延安如期收复，为党为国许二十一年之耻。得以略位矣，吾弟苦心努力，赤诚忠勇，天自有以报之也。十月捷报，无人欣慰。收复延安，校长如此夸奖，实乃我军全体将士的荣耀。下面还说什么？我们上报的战况：共军伤亡约一万余。
投诚两千余，俘虏军民五百余的战果，表示祝贺。打下延安，为宣传扩大战果，将组织一批中外记者来实地采访。长官，胡长官，搜到一封信，是留给您的。胡宗南到延安，事成其虎，进有不能进，退。又退不得，奈何，奈何啊！胡长官，记者来了，咱们怎么办？咱们进城，一个伤兵都没发现呀、啊！你看着办吧。追兵前进到哪里了？整编第一、第九十师正前出安塞方向，我们判断彭德怀的总部就在那里。解放军总部发言人公布了西北兵团首次捷报：我西北兵团团一部于本月二十五日在延安东北七十里至清华边附近歼灭胡宗南军整编二十七师三十一旅及其一个整编团，共两千九百余人。总部发言人指出，这一歼灭战有三个特点：第一是快，从战斗开始到结束只用了两个钟头；第二是干净彻底。该部敌人自旅长到士兵无一逃脱。第三，敌我伤亡是二十比一。综合以上特点，堪称模范战力。此次歼灭战，距我军撤出延安仅六天。毛主席，周。报告，进来。报告胡长官，我军整编二十七师三十余旅旅部及其一个整编团，在延安七十里处清化边附近，与共军遭遇战败。损失四千余人，旅长李军云被俘。出去，出去。是。快点站！观察共军找不到，我们在哪里？好像他们全知道。这样下去，我们会被他们一口一口的吃掉。共党的主力还在陕北，我们应该迅速的出击，一举将他们歼灭。嗯，一战失利，不必惊慌，仍然按照我们的作战方案进行。是，胡宗南没有消灭毛泽东、周恩来，没有消灭中共首脑机关，没有消灭中共的主力部队。擦得干干净净，一定又是泄密。如果没有情报给他们提供准确的进攻时间，中共机关怎么可能那么从容的撤离，无影无踪？校长，胡宗南这次进攻延安。是在南京领受的任务，不可能有中共特工接触到这个秘密计划。
会不会他们开经落船，在那里被共军侦察到，才通知延安逃跑的？局长，我的研判，进攻延安的计划肯定是有人信，但是我做了补救措施，我安排的人，片期已经潜入了延安，无论毛泽东在陕北如何辗转，他也插翅难逃。嗯，胡德南得到的只是一座空城。要是能靠我们保密局的情报抓住毛泽东，这才是不世之功。我只有一句话要提醒你：你安排的人，到底可靠不可靠？属下觉得完全可靠。觉得？是。等你安排的人起到真正的作用，你再来向我汇报吧。起，可以启动了。属下已派人出发，我相信，过不了多久，共党中央的行踪，对我们来说将不再是秘密。一定要确保万无一失。我还听说，制造污点和破坏党国形象的民主同盟，还在做完工提纲。这点，请叶处长放心。我们现在已经展开了抓捕行动，他们。蹦跶不了几天了，记着，一定要干净利落，要不然你我在别人账单都不好交差啊。属下明白。好。咱们都是搞情报的，本来呢，应该是我去拜访您，没想到，韩站长那么客气，你说让我沉默。可怎么敢当啊？哎，老弟，您这是回家了呀？要说起来，我也是大西北山沟沟里出来的，哼，咱们还算是乡党，我理应给您接风。哎，哎，接着你刚才那些话，我也说一句，咱们都是搞情报的。您呢？那是国防部作战厅的上差。哎，不不不。而我们知道外面怎么说吗？特务。所以啊，您今天能负我的请，那就是给我韩某人天大的面子。韩站长真是谦虚啊！你们保密局在西安的这个工作站成绩不错，连年受到嘉奖。我看你韩站长。离提拔和重用是不远了，您呢，这是拿我开玩笑呢。实不相瞒，自从那戴啊，戴老板的事一出，我们这些老军统的人，可全都晾一边了。嘉奖归嘉奖，这都嘉奖了两年了，我这里还是三颗花，比您那一颗星，可差老鼻子了。谁让咱老韩朝中无人呢？是，要不去运动运动，那确实也挺难。就党国现在这风气，你也知道，一言难尽呐。现在各军电台动向怎么样了？整编第一师、第九十师随部的大型电台仍然在向西北方向移动。整天听他们电台啊，是真够累的。你说他们找不到解放军？就在电台里边瞎聊天，尤其那个幺三五旅的旅长，满嘴脏话，时不时的还蹦点半通不通的英文，这不挺好的吗？有特点，咱们记起来也不费劲。不是我说啊，这次家里坚壁清野的工作做的是真不错，整个陕北全成了空城空地。这胡宗南现在只能靠着他的补给给部队输血，等家里一旦切断了这条线。他就只能乖乖回西安了。你说的对，我跟老吴一定盯紧这帮家伙。报告，赵长官，盛长官有请。我知道了。干，哎，报告，进来。报告站长，有前方军情禀告。
。啊，这里没有外人，陈处长是党国干车，不是外人。你说，站长，前方报，新化编织败与电台误报迟报有关，具体情势尚未明白。我都知道了，你先出去吧，后面听我安排。是。不好意思了，樊站长，耽误你公干了吧？啊，没有没有，咱们接着喝。嗯，哈。话说这胡长官，带人攻进延安，嗯，结果是中共的核心领导人，一个都没找到，所以啊，这局里呢就怀疑是中共的地下党提前把咱们的进攻时间和作战计划，透露给延安的共党。所以啊，这上面让我们继续在军队里进行排查，要把隐藏在军队里的那些共党的潜伏分子全都挖出来。那这事儿可不好弄啊！这打个比方啊，就好比这酒中找水，浓度高的酒，你往里边掺点水，不是行家他喝不出来啊。没错，就这话，您说这一个军部里边得有多少电台？嗯，这怎么找？这问题究竟出在哪里？不瞒您说，在咱们战区的军事通讯部门里面，被安插了大大小小的多少各个行政长官他们自己人。报告，云飞进来，给你介绍一下。这是政治部王主任。找你来呢，是想让你协助他完成一个任务。哎呀，老弟呀、啊，我可听说，你原来在重庆可是政治审读组的专家。这个忙，你可一定要帮我呀！我一定尽力。不过你需要我做一些什么呢？哎，别急，坐下来慢慢说。来来来。哎呀，市井之中。方显英雄本色，这是您韩站长能耐呀。不过呢，依我看，这次啊，还是比共产党差了一点。要不然，怎么连毛泽东的影子都摸不着啊？我马上就会有毛泽东的行踪了。那您的意思是在毛泽东的身边？安排了人，这在毛泽东身边，我没有这个本事。不过，有一句话，我也不怕告诉你：毛泽东，他根本就没有离开陕北。共产党宣传的好啊，啊，和老百姓是一家人，好啊。那咱们找人，就跟着他们走。球赛，这边赢了的球赛，开开了，球赛，好好加油！没关系啊，啊，行，加油啊，行，加油啊，行，加油啊，行，加油啊，行，加油啊，行，加油啊，行，加油啊，行，加油啊，行，加油啊，没想到啊，戎马孔总这么多年，自黄埔一别，咱们终于在老家又相逢了。你我表面上分属两党，实际却信仰一种主义，为的就是我们整个民族的独立、自由和解放。说得好，现在日寇已经穷途末路了，只要咱们在战场上携手努力，民族解放的那天很快就会到来。这烟呢，是给你的；巧克力是给弟妹的。还有这个德香斋的枣糕啊，是在这附近买的，我也不知道好吃不好吃，尝尝呗。秀英呐，还真吃不惯这巧克力，就喜欢德香斋的枣糕。哼，你可真是个细心人。比起你这威震八方的八路军虎将，我差远了。哎呀，好了好了，你们两个呀都是好样的，我还有些活没忙完，你们慢慢喝啊。陈将军，谢谢你的枣糕，钱给您。哎，下次再来啊，老板啊，给我来盒枣糕。好。慢走
事出紧急，事关转战陕北的党中央安危，陈岩急于传递这条重要情报。但他没想到的是，西安站的特务前来查抄民主报刊，狭路相逢进退两难，他只得见招拆招，随机应变了。哟，陈将军，怎么今日这么空闲来逛书店啊？路过。过来找几本委员长的书，回去好好研究研究。忙着呢，啊，执行任务。掌柜的。你这儿有没有这个《中国真命运》那本书啊？这儿书那么多不好找啊。啊，有的有的，我给您拿。啊，不用了不用了，找着了。您做什么款式啊？是用我们这布料，还是用您自个儿的？就用地北，是我。陈将军，哎呦，您这穿便装我都认不出来了。来来，快坐坐坐。你不用客气了，我不能久留。是这样的，现在有一个非常紧急的情况，如果我要回南京找组织发报的话，恐怕来不及。你能不能帮我一个忙？您说什么呢？什么发报组织的，我听不懂。秀英弟妹，我知道老七在抗战中不幸牺牲了。你是八路军的烈士，就算你不是共产党员，我也相信你肯定有办法找到当地的组织。九英弟妹，请你相信我。我和老七一块喝酒的时候，他也说过，我们信仰的是同一个主义。我真不知道。九英弟妹，保密局的特务，现在已经掌握了党中央的行踪。现在党中央很危险，毛主席也很危险。主席，要不这样吧，我知道老齐有一个兄弟在陕北那边跑生意，我托他帮你打听打听。好。老板。
放这儿了。好嘞。乡爷，看看买什么都有。谢谢啊。看不起。小静，王掌柜呢？在里边呢。那你先忙啊。好嘞。王掌柜，给您做的衣服好了，麻烦您过来试试。杨师傅，还有劳您跑一趟。你看我这身形啊，这市面上的成衣啊，大多数都不合身，必须量身定做才行。三年级出现的陈岩突然间出现了，他现在是国民党少将作战处处长，这次去延安是奉蒋介石的命到咸蒙督战的，无意中获得了紧急情报，就跑到了我的裁缝铺里来找我。什么紧急情报？西安保密局已经派特务跟踪九支队了，他们还派了一名携带小型收发报机的特务，扮成群众在王家湾街头。一旦他们接头成功，就可以利用电台向胡宗南报道主席还有中央机关的行踪了。不用找了，慢走啊！走。虽然陈岩不是我们这个系统的，但是情况紧急，也可以破例。你没有在他面前暴露身份吗？没有，毕竟三年没见了，还是得提防点。宁可信其有啊！千钧一发，必须防患于未然。我立即和组织联系。老板，这个怎么办？啊，十元两个。啊。陈岩知道秀英是可以相信的，暗中观察到秀英再次去了研究书店。他知道那条重要的情报应当是传递出去的，这让他松了一口气。自己之前的判断没错，研究书店的老板果真是自己人。这份情报非常紧急，必须立即安排，抓捕敌特，同时清查内部，不能给敌人。一丝可乘之机，这关系到党中央和毛主席的安全，明白吗？明白，马上去办。是,是，金平同志，你带他们三个去搜捕装扮成货郎的迪特，我去九支队摸摸底。好，我马上去王家湾。我们分头行动，出发吧。行动。香烟花子堂。香烟花子堂。现在是非常时期，每一个细节都不能轻易放过。是，我们工作一定要认真仔细。明白。挑的什么呀？杂货，我们要检查一下。翻过来。不太对劲，打开，站住，站住，站住，站住，站住，站住。
军统训练班出来的，出手方式一看就是自己人。谁跟你自己人？我现在是中国人民解放军，投降吧。只要你放了我，保你立功受奖。放了，你也逃不出去。交给谁的？你吧。不知道是。说不说？不说是吧？啊！你说，你说，啊！说。这是到街头暗号，他说九九归一，我说买货，别他小九九。别走。是。是。走。站长，那个秦风都毒品成抓了，关在第一战区看守所。那可是侵犯，是为了杀鸡儆猴，震慑那些同情共党的民主分子的。你可得吩咐人给我看扎实了。好，你昨天的情报说，部队的电讯部门有误报、迟报现象。下面的人说是报误人员不够，但我看没有那么简单。误报、迟报的情况主要出现在前进指挥部。我军的军纪一向是松懈，整个战区的电台有几百上千台，就是那个前进指挥部附近也得有上百台。如果要想逐个的排查、分清责任，恐怕是来不及了。依我看，也未必是误报迟报。咱们搞情报的，应该多长个心眼儿。嗯，这样，你去，带上定向检测设备。去到最密集的地区，重点排查。站长，您说的是直属通讯团，那儿可是高官裙带关系云集的地方，到处都是老虎屁股。特别是那个赵云飞，不仅有圣长官的关系，而且还和那个陈岩将军是旧相识。所以，尤其要小心行事。没有实据，不能动手。明白吗，站长？我倒有一个主意。说，你也说了，第一战区司令长官部里关系错综复杂，如果我们亲自动手，恐怕军队反应太大。那我们倒不如借刀，借警备司令部的刀。你是说，田太平？来，走过路过看一看了啊，买东西了。走来走来。哎。这个挺好看的，挺合适的。嗯，要不这个挺好看，错了。啊，行，就这个，哎，就这个，看一看了啊。好，先讲，两位慢走啊，看一看，好东西啊，看一看。哎，要点什么？有袜子吗？解放军同志，有白棉袜。九九归一，买货，别打小九九。东西带了没有？给我看一下。带了。回动！你们干嘛？你知道谁吗？干嘛？你还敢冒充解放军？要走，走，走。首长。按照您的指示，所有交通站都增加了人员，以保证快速递送情报。嗯，西安所有秘密工作站，大家一定要注意安全，不能出问题。越是工作紧张的时候，越要谨慎，不能暴露。教育大家，不能逞一时之勇，坏了全局的安危啊！